La gerencia de la emisora solar FM Stereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos de la sintonía? Tengan todos ustedes una excelente mañana, un bonito despertar, un buen viernes 19 de junio. Hoy es el día número 171 del año 2020 y a partir de este momento las noticias en solar con Marta López en la dirección general del señor Roque Luis Olaya Gudelo. De 6 a 7 de la mañana, un espacio comunitario para que ustedes participen y nos den a conocer lo positivo o lo negativo que sucede en su barrio, hereda, sector o institución. Buenos días, doña Luz Dari Barbosa, llegando a la sintonía. Carlos Guarín, feliz mañana, bendiciones. Alitas Sabrositas nos ve hasta ahora. Alba Iris García Espinosa, John Freddy Enao Cruz, quienes llegan a la sintonía de Facebook Live con las noticias en solar. Hasta las 7 de la mañana, un espacio comunitario. Hoy 19, un día impar, pero de acuerdo al decreto, mucha atención, hubo cambios en el decreto eh, que se está en este momento, nos estamos guiando por el decreto, eh, para el día sin IVA, que es hoy 19, se eh, presentaron algunos cambios. Por ejemplo, para el día de hoy quiero contarles que se estará eh, llevando a cabo para que todos puedan aprovechar el día sin IVA, que hasta donde yo tengo conocimiento, este día sin IVA se está eh, ofertando en las tiendas como Ultrasan. Mm, otra parte del comercio no nos han hecho saber si van a trabajar con esto lo del día sin IVA. Eh, buenos días para Marcela, excelente mañana. De acuerdo al decreto, en el parágrafo 2, día sin IVA, hoy 19 de junio, se garantizará el acceso a las compras exentas de IVA, conforme a lo eh, reglamentado en el decreto nacional 682 del 28 de mayo de 2020, que es el decreto del día sin IVA, para lo cual únicamente durante el día de hoy, que es el día sin IVA, hubo cambios en el pico y cédula. Para los números impares, que hoy es un día impar, que hoy les correspondía salir, estarán permitidos desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Para las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, los impares. Y los pares desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. ¿Cuáles son los impares? Las cédulas que terminan en... 1, 3, 5, 7 y 9. 1, 3, 5, 7 y 9 son los números impares y los pares que les corresponde de 3 de la tarde a 11 de la noche, 2, 4, 6, 8 y 0. Esto de acuerdo al decreto en sus respectivas modificaciones, hoy por ser el día sin IVA. Aprovecha este 19 de junio, el día sin IVA, en nuestras tiendas Hogar como Ultrasan y compra productos de la marca LG. Te sorprenderás. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. Aplican condiciones y restricciones. Hogar como Ultrasan, vigilado super solidaria. Las 6, 7 minutos. Bueno, y con esta noticia damos apertura a las eh, demás que se estarán dando a conocer hasta las 7 de la mañana, hoy viernes, comenzando el fin de semana, reiterarles que mañana a partir de las 6 de la tarde inicia el toque de queda y la ley seca que van hasta el martes a las 5 de la mañana, por lo tanto hay que aprovechar para hacer sus compras, para abastecerse hoy y mañana, el domingo que se celebra el Día del Padre, la fecha oficial es el tercer domingo del mes de junio, en esta ocasión, 21 de junio, este domingo, 
deben aprovechar sus compras. Sin embargo, algunas casas comerciales que pautan en Solar Estéreo están ofreciendo el servicio a domicilio, así como Locos del Remate, Gómez Mejía, Muebles Electrodomésticos y la Boutique María Camila. Para que ustedes aprovechen los servicios a domicilio, si van a comprar el regalo a papá para este domingo. La 107.7, saludo de buenos días para Carlos Beltrán, desde Cascajero en Sintonía. Lady Roa Molina, muy buenos días. Excelente mañana para Dorán Semillán, buenos días Martica, los escucho desde Ibagué, bendiciones. También me saluda Alba Iris, uy, siempre llega en silencio. Hoy, como es viernes, y habla, buenos días, hola, muy buenos días, Dios nos proteja hoy y siempre. También el saludito para José Antonio López Osorio, que nos escucha en esta mañana a través de Solar 107.7 desde Caicedonia Valle. Un abrazo, mil bendiciones para todos. Ángela Torres desde el restaurante Sama en la Carrera Quinta en Sintonía. Por acá otro mensaje, Solar, gracias por mantenernos bien informados. Bendiciones para todos. Eh, esta personita si no la tengo por acá registrada para que me envíes el nombre con quien estoy hablando. Y este mensaje, Marcela, por acá dice Marcela que necesita un servicio social. Claro que sí, se compra nevera y lavadora. No, hay una persona que está necesitando comprar nevera y lavadora en buen estado, de segunda mano. Vea, las personas que de pronto le puedan colaborar a ella, de servicio social lo solicitan aquí en la comunidad Informa a través del 313-880-2332. Cualquier cosita me pueden preguntar más tarde si tienen una nevera y una lavadora para ofrecer. Hay alguien que necesita comprarlas. Sistema informativo. José Antonio López Osorio, a nuestra audiencia de Facebook Live. Una excelente mañana a las 6 con 10 minutos. En Solar 107.7, recordemos que el carro recolector de basuras está trabajando en horario nocturno. Hoy viernes nos corresponde a los sectores del Alfonso López, Prados, Lagos, Brisas de Agua Fría y todo ese sector hacia allá. Eh, se tiene previsto que el carro inicie a trabajar a las 7 de la noche para que, por favor, algunas eh, noches lluviosas han atrasado un poco el trabajo. Por eso queremos reiterarle a la comunidad que la basura no la saquen en cajas de cartón. Si tienen cajas para sacar, sáquenlas pero desocupaditas e incluso los recicladores pasan y las recogen temprano. Pero no dejen la basura en la caja porque cuando llueve la caja se deshace la ca el agua las moja, las deshace y la basura termina quedando ahí, en el punto donde se sacó esparcida. Por lo tanto, utilicemos las bolsas de plástico o incluso los costales de fique, cualquier otra forma de empacar la basura, más no las cajas por la temporada de, lluvio, de lluvia que hay en el momento y que no permiten que este trabajo de esta manera se pueda realizar a satisfacción. Sistema informativo. Gilberto Rojo, hola Martica, buenos días, bendiciones para todos desde Socorro en Santander, Sintonía Solar. Las seis, doce minutos, vea, quiero contarles algo a los oyentes que vienen llegando a la sintonía. Eh, estoy esperando más oyentes, por acá me falta algunos por llegar. Eh, vamos a compartir el stream para que más personas vean el noticiero a través de Facebook Live, Solar Estéreo On Live transmite y compartimos todos los que llegamos a la sintonía a través de Facebook Roque Olaya, Marta López y algunos de nuestros oyentes que también comparten esta transmisión a quienes nos siguen a través de www.solarfm.com.co y de igual manera en 107.7 Estas son las noticias en la Comunidad Informa. En el día de ayer eh, acudió a mí una persona enviando unas imágenes de un maltrato eh, animal que se presentó en el municipio de Cimitarra, un caballito que estaba en un potrero del barrio La Rosera por este sector, eh, una persona de mal corazón, una persona que incluso quizás uno podría decir no tiene corazón malvada, porque esto lo hace una persona muy malvada, haberle, haberle cortado el anca al caballo con un machete. Este fue el diagnóstico que dio el veterinario que lo atendió. Le dieron un machetazo en el anca al caballo que le llevó a 
que le cogieran 50 puntos, ya se podrán entonces imaginar la magnitud de esta cortada increíble, lamentable, una persona que pueda cometer esto, y más lamentable aún no saber quién fue, por qué lo hizo, quién lo hizo, para que le caiga todo el peso de la ley, ya que haberle hecho esto a un animalito indefenso que estaba en un potrero, estaba en el barrio La Rosera, por ese sector, y hasta el momento me cuenta eh, la hija del dueño, venga, les digo, el dueño, ¿cómo se llama? Eh, José Roa, él trabaja en la plaza, y su hija me contaba, Lady, que se han gastado hasta el momento 250 mil pesos en medicamentos y la asistencia del veterinario fueron 50 puntos, Tal es la herida que le cupo la mano completa en la herida del caballo al veterinario para poderle lavar. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos necesitando la colaboración de la comunidad para que se llegase a descubrir quién hizo esto, porque así como lo hizo con este caballo, una persona que tal vez no tenga bien puestos sus sentidos, hay personas, hay niños que pueden estar corriendo peligro. ¿Quién lo hizo? No se sabe. ¿Por qué lo hizo? Tampoco. Pero el caso es que este caballito se encuentra pues en recuperación. Ha tenido que asistirlo el veterinario después de haberle suturado la herida ya varias veces porque el caballito pues se encuentra todavía afectado por esto que ha sucedido. En el barrio La Arrocera, un caballo macheteado y ahí está Ahí, ahí está hasta el momento que no se sabe quién lo hizo. Por favor, ¿cómo cuando las vacas deambulan por acá? por el, Claro que no le estoy diciendo que hay que hacerles daño, ¿no? Pero deambulan por las calles del municipio y no pasa nada. Ahí estamos viendo la imagen del caballito. Ya tiene suturada la herida. 50 puntos, Dios mío. Ustedes pueden ver a través de Facebook Live y los que me están escuchando y no están viendo, les invito para que más tarde ingresen al video y lo puedan observar. Esos 50 puntos que tiene este pobre animalito ahí en el anca, donde fue cortado con un machete, fue el diagnóstico del veterinario, un gasto que hasta el momento va en 250 mil pesos y un loco o loca que anda suelto por ahí, que hizo este daño y que no se sabe quién fue. Qué lástima y qué pesar eh, no poder saber quién lo hizo. Ahí vemos la imagen del caballo aún con la herida abierta. Terrible las cosas que sucedieron en Cimitarra ayer en horas de la mañana. Así que esperamos que las personas que hayan visto o que sepan algo, por favor informar a las autoridades. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en solar. Nayi Hernández, hola, buen día, Janet Patiño, buen día, Dios los bendiga, Jorge Quiroga, buenos días, bienvenido, del Gremio de la Vigilancia en nuestro municipio, Floriselda Ayala nos ve a esta hora, Livia, gracias por compartir la transmisión, Ángela Torres, quien llega a la sintonía, y Manuel Mauricio Pino Amado, también está con nosotros en esta mañana. Las noticias en Solar, 617 minutos, desde Cimitarra, Santander, hoy 19, día sin IVA. Aprovecha este 19 de junio, el día sin IVA, en nuestras tiendas Hogar como Ultrasan y compra productos de la marca LG. Te sorprenderás. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. Aplican condiciones y restricciones. Hogar como Ultrasan, vigilado super solidaria. Hoy día sin IVA, el decreto tuvo algunos cambios para tenerlo en cuenta. Hoy van a poder salir las diferentes personas con su pico y cédula, en la mañana los eh, pares, en la tarde los impares, para tener en cuenta hoy, de acuerdo al decreto eh, donde se presentaron algunos cambios, pero esto es solo por hoy, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hoy los impares 1, 3, 5, 7 y 9, y de 3 de la tarde hasta las 11 de la noche, los dígitos pares 2, 4, 6, 8 y 0 para realizar sus compras aprovechando el día sin IVA. Esto va a ser solo por el día de hoy este cambio. Mañana sábado 20 que 
teniendo en cuenta es un número par, el 20, saldrían las personas cuya cédula termina en 2, 4, 6, 8 y 0. Nos resguardamos desde las 6 de la tarde hasta el martes 5 de la mañana en cumplimiento al decreto del departamento. Este decreto es a nivel departamental. Esto lo impuso el gobernador de los Santandereanos. ¿Y por qué? Porque es una de las maneras de protegernos contra el coronavirus, ya que por la aglomeración de personas, el fin de semana, por la fecha a realizarse siendo un día festivo, además Día del Padre, pues esto podría presentarse para más contagios. No es porque les quieran hacer el mal a nadie o porque les quieran impedir las ventas, sino por la situación del COVID-19, que la única vacuna que hay es quedarnos en casa, es eh, estar distanciados de persona a persona, usar el tapabocas, lavado de mano continua y en oración con Dios. Feliz fin de semana, Pablo, nos ve por acá, Pablo Ardila Frías, que nunca nos falte la fe. Un café y mucho amor. Llega también a la sintonía por acá eh, haciendo participación doña Floricelda Ayala. Terrible personas abusivas con la vida de un animalito que no tiene la culpa de estar por ahí en las calles. Es que él estaba en el potrero doña Floricelda. La culpa es del dueño que no cuida a sus animales. Esto es indignante. No, el, el animalito no estaba en las calles, así como las vaquitas que se la pasan en la calle, él no estaba en la calle, mm -mm, estaba en un potrero. Mari López, buenos días, Dios te bendiga. Triste lo del caballo, en serio que si se sabe quién hizo eso, merece un castigo. Una persona que no se tienta para hacerle daño a un animal, ¿qué podrá hacer con un niño o una persona mayor que esto no quede impune? Eso esperamos que las personas colaboren del sector del barrio La Rosera, por donde estaba el caballito, para que esto no quede así. 50 puntos en el anca de este animal. Gracias a John Freddy Henao Cruz, oyentes en la sintonía solar, 107.7. Entonces, un abrazo para Lady, para Gloria María Marín, para Liliana Cubides, oyentes en sintonía en esta mañana noticiosa. 6 con 21 minutos. Sistema informativo. María en Lagos 2, en la sintonía, buen día. Mm, no, ahorita no estoy colocando canciones, después de las, después de las 7. <ríe> Una canción de Arely Senao, 6 con 21 minutos. Vamos a ver a nivel departamental, nacional e internacional, qué está pasando. Por ejemplo, hablemos de la cadena perpetua para violadores de menores en Colombia. El Congreso la aprobó, 77 votos favorables y cero en contra. La plenaria del Senado aprobó el proyecto de acto legislativo que modifica la Constitución e incluye la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños en Colombia. La plenaria del Senado aprobó en su último debate a la reforma constitucional que impone la cadena perpetua para los violadores de menores. Con la decisión de las mayorías del Senado, la iniciativa legislativa surtió su octavo y último debate en el Congreso de la República antes de convertirse en reforma constitucional, suprimiendo la prohibición de pena de prisión perpetua y estableciendo la cadena perpetua para los violadores y asesinos de menores de edad en el país. Con su trámite cumplido en el Congreso de la República, la iniciativa pasa a revisión de la Corte Constitucional. Las 6 de la mañana, 22 en solar. Mucha atención. Fuerte tormenta genera emergencias en San Gil, Santander. En la tarde de este jueves, las lluvias han puesto en alerta a todos los organismos de socorro en el sur de Santander. En San Gil, varias vías resultaron inundadas. El IDEAN pronostica fuertes tormentas para todo el sur del departamento. Durante casi 40 minutos, un fuerte aguacero azotó el municipio de San Gil, lo que generó inundaciones en varios puntos de la capital guanentina. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han reportado ninguna emergencia de gravedad. Los primeros reportes señalan que la quebrada a las Américas subió su nivel y prendió las alarmas. De igual forma, las calles empinadas del centro de San Gil arrastraron bastante material a la parte baja del municipio, mientras que el puente Rojas Pinilla se inundó. 
también hay dificultades en la movilidad por la vía San Gil Socorro. Entre tanto, el IDEAM pronosticó que en la tarde del jueves estaría lloviendo tan fuerte que había que estar pendiente en los municipios de San Gil, Barichara, Charalá, Oiva, Barbosa y Vélez. Fuertes lluvias están pronosticadas para el fin de semana, incluso con tormentas eléctricas en horas de la noche. Esto es lo que pronostica el IDEAN. Entonces, hay que tener mucho cuidado las personas que a veces sufren la inclemencia del tiempo cuando llueve de esta manera, para que tengamos en cuenta si ya han sufrido, han padecido algunas inundaciones, estar pendientes. Sin embargo, las cuestiones de la naturaleza se les respeta, tanto que no se sabe si en sí eh, el ideal le atine, muchas veces no atina, pero bueno, hay que estar pendientes. Las 6.24 minutos. Por la salud de todos, quédate en casa. Quédate en casa. Campaña de Solar Estéreo. Aprovecha este 19 de junio, el día sin IVA, en nuestras tiendas Hogar como Ultrasan y compra productos de la marca LG. Te sorprenderás. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. Aplican condiciones y restricciones. Hogar como Ultrasan, vigilado super solidaria. Las 6 con 24 minutos, 6 de la mañana 24 minutos. Héctor Manuel López Vita desde Barranquilla. El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. La Comunidad Informa Primera Emisión. Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. 6 con 25 minutos, 6 de la mañana, 25 minutos. Floristel Dayala nos escribe, ¿en serio? ¿Qué persona tan inhumana la que hizo esto? Se merece todo el castigo, que investiguen quién lo hizo y que le den su merecido también. Que responda por lo que hizo. Bueno, buenos días. Vladimir Camacho en la ciudad de Bogotá, excelente mañana para él y para todos sus compañeros de labores, y aquí en la, en la vereda Quebraditas, a la familia Camacho Amado, don Pedro Julio, la señora Judith y Natalia, en Sintonía Solar. Estas son las noticias de hoy. Y estas son las noticias que a mí no me gusta, no me gusta y, y se me quiebra un poco la voz tener que dar a conocer que por no saber ir al baño, el pequeño Isaías fue quemado hasta morir. Luego de la lamentable noticia de la muerte de un pequeño de tan solo tres años de edad en el Cami de Patio Bonito, en Kennedy, donde fue ingresado sin signos vitales y con graves lesiones por presunto maltrato, la, la SIGIN de la Policía de Bogotá, en coordinación con el Grupo de Infancia y Adolescencia y la Fiscalía General de la Nación, adelantaron una completa investigación para desenmascarar a los responsables y ponerlos ante la justicia. Es así como inmediatamente allanaron la habitación donde vivía el pequeño niño junto con su madre, su hermanita y su padrastro. Allí, los investigadores recopilaron entrevistas de vecinos quienes afirmaron que frecuentemente escucharon el maltrato al que era sometido el niño, principalmente por parte de su padrastro, porque a pesar de que el pequeño tan solo tenía tres años de edad, el sujeto no toleraba que aún no aprendiera a ir solo al baño. Inicialmente la progenitora trató de desviar la atención de la policía, argumentando que dejaba a su hijo con una cuidadora y que sería ella la que le habría ocasionado las lesiones y posteriormente el deceso. Sin embargo, las pruebas recopiladas por los uniformados fueron tan evidentes que durante la audiencia de imputación de los cargos no tuvieron otra opción que aceptar su responsabilidad y allanarse a los delitos. Finalmente se pudo corroborar que el niño estuvo sometido a fuertes golpes, lesiones y quemaduras provocadas por su padrastro y en consentimiento de su propia madre, quien de acuerdo a lo manifestado en la audiencia, nunca trató de protegerlo dando aviso a las autoridades, ni lo llevó a un centro asistencial, sino hasta que su hijo perdió la vida. En otra investigación, los uniformados dieron cuenta que la pareja acusada tiene otra pequeña hija de 11 meses, 
la cual fue rescatada por el grupo de infancia y adolescencia, donde le restablecieron sus derechos y posteriormente quedó bajo la protección del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Al padrastro del pequeño le imputaron los delitos de homicidio, agravado y maltrato infantil, mientras que la madre deberá responder por favorecimiento al homicidio y maltrato infantil. La Policía Metropolitana de Bogotá exhortó a los ciudadanos para que denuncien cualquier tipo de maltrato o abuso contra los niños y adolescentes ante las autoridades competentes para que se pueda actuar y prevenir de manera oportuna. Lamentable noticia. Estas son las noticias de hoy. En esta mañana, Ramón Julián Olaya Luengas, buenos días, bienvenido a las noticias solar. Oscar Mauricio, un gran saludo al Grupo Solar Estéreo desde Yopal, Casanare. Y Nefer Martínez Hernández, que también llega a la sintonía noticiosa con Solar Estéreo. Las seis con veintinueve minutos, tenemos también noticias importantes para los presidentes de Junta de Acción Comunal. La Secretaría de Gobierno Municipal informa a todos los presidentes de Junta de Acción Comunal que el plazo estipulado para radicar la copia de los libros de juntas vence el próximo 15 de junio. Se están recepcionando en la oficina de desarrollo comunitario. Salga, salga de su casa bien informado. Millones de personas en todas partes. Las seis treinta minutos, atención en otras noticias, autoridades detienen manifestación en Puerto Boyacá. Lo que se había anunciado en redes sociales como una marcha de reclamo contra la empresa que construye el intercambiador vial en Puerto Boyacá por la supuesta prioridad en la contratación de foráneos por parte de esta empresa, terminó con varias personas sancionadas con comparendos la mañana del miércoles debido a varias razones. La primera que solo hasta el día martes fue radicada la solicitud oficial ante las autoridades y este tipo de solicitudes deben radicarse como mínimo 48 horas de anticipación, tiempo prudente para poder coordinar el acompañamiento del ente de tránsito, policía y organismos de socorro. En segundo lugar, porque debido a la pandemia COVID-19 este tipo de manifestaciones no están autorizadas en ninguna población del territorio nacional. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Más información en Solar FM Estéreo, 107.7. Las seis con treinta minutos, mucha atención, retiran a cuatro militares por maltrato animal. El comandante del ejército, general Eduardo Zapateiro, confirmó que fueron retirados de la institución cuatro soldados por el caso donde se ve a un uniformado lanzando violentamente a un cachorro. Es de recordar que en las redes sociales circuló un video en donde se ve a un uniformado agarrando a un perro cachorro y en medio de risas lo lanza violentamente al vacío hasta que se estrella contra el piso. Por este caso, cuatro militares retirados. Vamos a ver qué va a pasar en Cimitarra con el caso del maltrato animal al caballito que fue machateado en el barrio La Rosera. <música> Excelente mañana a esta hora para nuestra gente del cruce de Santa Rosa y también en el sector de San Lorenzo. Mucha atención, una mujer se quitó la vida en un centro comercial de Ibagué. 33 años, identificada como Nancy Mayerli Barón Pineda, acabó con su vida lanzándose desde un piso alto de un centro comercial en Ibagué. Al percatarse de la situación, el personal de paramédicos del lugar brindó ayuda sin embargo, la mujer se encontraba sin signos vitales. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron que la mujer tomara la fatal determinación. El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, CTI, avanza con la investigación. Buenos días, Paula Ginette Bermúdez. Excelente mañana para usted y su familia y también para nuestra audiencia en sintonía en el Batallón Rafael Reyes. Otras noticias... Consejo Nacional Electoral investigará a 9.537 candidatos por no rendir cuentas de la campaña. El Consejo Nacional Electoral puso en cintura a casi 10.000 candidatos 
que participaron en las pasadas elecciones territoriales y que a la fecha no han rendido cuentas de sus gastos electorales. La corporación decidió este jueves abrir investigación formal contra 9.537 candidatos por no presentar sus informes de ingresos y cuentas de campaña en el aplicativo Cuentas Claras y ante el Fondo de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral, tal como lo ordena la Ley 1475 de 2011. Asimismo, la decisión indica que las agrupaciones políticas que se dieron el aval a estos candidatos también tendrán que responder. La decisión cobija también a las agrupaciones políticas que les dieron los avales y que no hicieron seguimiento a los reportes de cuentas de sus aspirantes a las elecciones de octubre de 2019. En el siguiente cuadro se establecieron las colectividades políticas que incumplieron con presentación en los informes de sus candidatos ante el Consejo Nacional Electoral. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales. La Secretaría de Hacienda y del Tesoro informa a toda la comunidad sobre los alivios tributarios. Alivio para deudores del impuesto predial e industria y comercio. Beneficios. Hasta el 31 de octubre de 2020 pagarán el 80% del capital sin intereses ni sanciones. Entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre del 2020 se pagará el 90% del capital sin interés ni sanciones. Y entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2021 se pagará el 100% del capital sin intereses ni sanciones. Aprovecha estos grandes descuentos de industria y comercio. Cimitarra con progreso social. Las 6.35 minutos en Solar FM Stereo, 6 de la mañana 35. Semana definitiva para el proyecto de cadena perpetua para violadores de menores de edad. La iniciativa de reforma constitucional se deberá ser aprobada antes del sábado 20 de junio. Las 6.36 minutos. Sistema informativo. Mucha atención, ESAN descartó posibilidad de rehabilitar o construir nueva represa en la batanera del municipio de Vélez. En debate de control político, la empresa de servicios públicos de Santander ESAN señaló ante la Asamblea Departamental que atendiendo las, recompensa, las recomendaciones reveladas en el informe de diagnóstico de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros y la UIS, no es viable la rehabilitación de la represa en la zona de la, en el sector de Vélez. Asimismo, la ESAN informó que tampoco es viable construir un nuevo embalse en la batanera por la inestabilidad del terreno y la falta de recursos económicos para su construcción. La presencia de cavernas por debajo del embalse y la presa no permiten garantizar la estanqueidad del sistema a mediano plazo y se podrían presentar pérdidas importantes de agua similares a las que se están presentando actualmente en el embalse de la Onda en el municipio de Socorro, Santander. No es recomendable repetir la experiencia negativa del embalse de la Onda, indicó Nora Flores, gerente de la ESAN. Ante esta situación, el diputado de Cambio Radical, Mauricio Mejía, solicitó a la ESAN agilizar nuevas alternativas que solucionen definitivamente el problema de abastecimiento de agua potable a los pobladores de Vélez. Le he solicitado a la ESAN acelerar una alternativa que permite reemplazar lo que se iba a lograr con el embalse, ya que definitivamente no es viable su reconstrucción en el sitio actual, indicó el diputado citante al debate de control. Salga, salga de su casa bien informado. Millones de personas en Buenos días, nos escribe por acá Yolanda Molina. Me siento muy triste por la actitud que tomaron ayer en el municipio de Cimitarra contra eh, un animalito indefenso, el caballo, que lo cogieron a machetes y esa persona que hizo eso contra este animalito, ¿cómo será contra un ser humano que no quede impune? Dios les bendiga. Desde Girón, Yolanda Molina. Gracias, Yolanda, por estar en la sintonía. Un abrazo. 
Bienvenida también Judy Arlene y Murillo Sánchez. Y recuerden, amigos de la sintonía, por una ciudad limpia, pongamos la basura en su lugar. 6.38 minutos. Sistema informativo. A esta hora en la mañana, 6.38, más información, mucha atención. Militares procesados por el crimen de Dimar Torres deberán seguir en la cárcel. Coronel retirado Jorge Armando Pérez Amézquita es investigado junto a otros tres soldados. El juez 18 de conocimiento de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento contra el coronel retirado Jorge Armando Pérez Amézquita y los soldados profesionales Cristian David Casilimas Pulido, Jorman Alexander Buritica Duarte y William Alarcón, investigados por su presunta participación en el crimen del exguerrillero de las FARC, Dimar Torres. La decisión de segunda instancia se dio luego que los defensores de los militares apelaron la decisión que el pasado mes de enero los envió a la cárcel de manera preventiva mientras avanza la investigación. El juez consideró que los uniformados son un peligro para la sociedad y para la familia de la víctima, Dimar Torres, y por lo mismo indicando que deben continuar privados de la libertad mientras avanza el proceso que se les adelanta por su presunta participación y responsabilidad en los hechos que rodearon la retención, actos de tortura y posterior asesinato del exguerrillero de las FARC, Dimar Torres, en hechos registrados en la vereda Carrizal del municipio de Convención Norte de Santander, el 22 de abril de 2019. La Fiscalía les imputó tanto al coronel como a los soldados el delito de homicidio en persona protegida, sin embargo, en su momento no aceptaron los cargos. Estas son las noticias de hoy Cimitarra con progreso social Alivio para deudores de multas de tránsito Por motivo de la pandemia Beneficios hasta el 31 de octubre de 2020 Se pagará el 80% del capital sin intereses ni sanciones entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2020 se pagarán el 90% del capital sin intereses ni sanciones y entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2021 se pagará el 100% del capital sin intereses ni sanciones. Acércate a nuestra Secretaría de Hacienda y del Tesoro y recibe todos estos alivios tributarios. Cimitarra con Progreso Social. Sistema informativo. Llega la sintonía desde Cartagena la Bella. Leito Yepes, buenos días, Leito. Bienvenida a las noticias en Solar. Y Mayra Alejandra Hernández nos está colocando por acá a través de Facebook Live una queja. Esto va para los recicladores. Nosotros estamos muy contentos con el trabajo que ustedes realizan, amigos recicladores. Les hemos hecho también por ahí varios llamados para que, por favor, algunos, porque no son todos, cuando saquen de las bolsas de las basuras lo que les sirve, todos estos productos de plástico o cartón, todo lo que ustedes necesitan, que no vayan a dejar las bolsas sueltas, que no las vayan a rasgar porque se derrama la basura y algunos han hecho caso. Pero otra situación muy diferente es la que nos muestra por acá Mayra Alejandra Hernández, que nos dice que algunos que se están llevando las cestas o canecas de la basura, ¿Mm? recicladores, por favor, ¿No ve que la caneca hay que sacarla a veces en la noche porque el carro pasa tarde e incluso algunas canecas uno ve que amanecen en las, en las calles, en los andenes, porque el carro pasa tarde y respetan, las personas respetan algunas canecas. Entonces por acá me dicen que algunos recicladores están llevando las canecas de la basura. Por favor, saquen lo que necesitan, lo que ustedes saben que es para ustedes. A la comunidad también en general, pedirles que lo que ustedes vean que les sirve a los recicladores, todas estas botellas plásticas o, o cartón, no sé, déjenselo por separado en otra bolsa independiente a la basura de cocina y demás, para que ellos no tengan que rasgar, y se les agiliza el trabajo a ellos, estamos contribuyendo con el medio ambiente, pero pues también el jaloncito de orejas, de orejas es para los recicladores, no se lleven lo que no es de ustedes, la caneca estaba ahí, porque estaba prestando un servicio que era guardar la basura mientras el carro se la lleva. Pero por favor, dejémoslas ahí. ¿Listo? 
para que no haya ningún inconveniente contra ustedes. Un abrazo para todo el cuerpo de recicladores de soluciones ecológicas por un cimitarra siempre limpio. Luz Delito Losa, buenos días. Nos está viendo hasta ahora y Camila David que llega a la sintonía. Un fuerte abrazo también para usted, Camila David. Y ahí estamos viendo nuevamente indignantes imágenes del caballito que le dieron machete ayer en el barrio La Rosera. 50 puntos le cogieron a este pobre animalito ahí en su anca. ¿Por qué? Hmm, no sabemos. ¿Quién? Hmm, menos, como el repostero. Hmm, vaya uno a saber. Pero definitivamente, si sí queremos que esta situación no quede ahí, no se vale ninguna excusa para que hayan hecho esto. Hay un gasto económico que se está teniendo en este momento por parte de los dueños de este animalito que ya va en 250 mil pesos. Una situación bien crítica como la que estamos manejando, la economía está bastante difícil por culpa de la pandemia, de nadie más de la pandemia. Y para tener que invertir, invertirle esos 250 mil pesos en medicamentos y servicio veterinario a ese animalito cuando se le pudo haber invertido más bien en comida para el mismo. Bueno, ahora, ¿quién fue? No sabemos. Estamos en la búsqueda de esta persona de mal corazón que le hizo esto a este pobre caballito que se encontraba en un potrero porque ni siquiera estaba en la calle haciendo daños, estaba en un potrero. Terrible. Buenos días, John Burbano. Buenos días, Mayra Alejandra Hernández. Ah, ya, claro, con mucho gusto para eso estamos. Y Jenny Torres, quien llega también a la sintonía de las noticias de Solar Estéreo desde Cimitarra, Santander. Cualquier información con las autoridades, por favor, con la Policía Nacional al respecto de quien haya visto o haya escuchado algo al respecto de este este daño que le ocasionaron al caballito que estamos viendo en las imágenes de Facebook Live las personas que nos escuchan y después puedan ingresar a Facebook Live lo podrán ver y de verdad que es indignante y terrible Estas son las noticias en la comunidad informa Mucha atención en otras noticias inicia la entrega del tercer giro por 160 mil pesos del programa Ingreso Solidario. Estas son las noticias de hoy. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Las 6.46, 6.46 minutos a esta hora, les contamos entonces que el Departamento Nacional de Planeación DNP informó que desde hoy, viernes 19 de junio, se entregará el tercer giro del programa denominado Ingreso Solidario por 160 mil pesos a los cerca de 2 millones de beneficiarios que ya recibieron los dos primeros pagos. Mientras que los hogares que no hayan recibido el primer giro y sean validados como beneficiarios por su situación de vulnerabilidad económica, se les sumarán los tres giros en un solo pago. Por eso la entidad comenzó una nueva etapa en 178 municipios del país para llevar el ingreso solidario a 360 mil hogares adicionales que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad. El Gobierno Nacional anuncia que por medio de alianzas y el apoyo de las alcaldías y de las personerías de los municipios, se busca contactar y encontrar a los hogares favorecidos que aún no han recibido el beneficio, señaló el director de la entidad, Luis Alberto Rodríguez. El funcionario explicó que el primer paso para obtener el subsidio consiste en verificar en la página ingresosolidario.dnp.gov.co si es beneficiario. Luego se debe dar clic al enlace de la entidad financiera que le corresponda. Este link lo llevará al portal web del banco asignado para conocer el proceso específico de entrega de los recursos según cada caso. Las personas seleccionadas podrán abrir una cuenta de trámite simplificado o digital descargar una aplicación para el depósito electrónico o puede determinar un canal de pago que se ajuste a sus facilidades para recibir el dinero. 
Según planeación, en este ciclo, las entidades financieras que participan en la entrega del ingreso solidario son Bancolombia, que atenderá a 160 mil beneficiarios, Banca Mía, que entregará el dinero a 123 mil personas, Banco Caja Social, abonará a 51 mil ciudadanos y Móvil, girará a 18 mil hogares más. El programa Ingreso Solidario está dirigido a la población más vulnerable que no se beneficia con ningún otro auxilio estatal. Tiene la meta de atender a 3 millones de hogares con 480 mil pesos, entregados en tres giros de 160 mil pesos cada uno. Y a partir de hoy entonces se estarán entregando eh, los 160 mil pesos que hacen parte de la, de la tercera entrega del ingreso solidario. A partir de hoy estarán las personas beneficiadas y recibiendo su mensaje de texto a su celular. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en solar. Las noticias en solar, 649 minutos en los 107.7, notas locales, departamentales, nacionales e internacionales que transmitimos en esta mañana en solar de 6 a 7 de la mañana. Buenos días para Nubia Paez en la sintonía solar y llegó el de los mandados, él es John Levinson Pardo Vargas, que ahora presta sus servicios aquí en Cimitarra. John Levinson Pardo Vargas, él lo hace por ti, él se arriesga por ti. Las 6.50 minutos en solar. Bueno, por acá tenemos eh, más participación con los oyentes en la sintonía de Solar FM Estéreo. María en Lagos 2, Rubí Molina que también nos está escuchando desde Lagos 1, las 6 con 50 minutos. Atención, mucha atención, quiero recordarles que la ley seca y el toque de queda inician a partir de mañana sábado a las 6 de la tarde y van hasta el martes 5 de la mañana, desde mañana 6 de la tarde hasta el martes 5 de la mañana en este segundo puente festivo, Día del Padre, pero que igual se está manejando la ley seca y el toque de queda para evitar la propagación del coronavirus en el municipio de Cimitarra. Fuerte y claro, John Burbano. Juan de la Rosa de Ortúa Betancur, buenos días. Gracias por llegar a la sintonía. Alessandra, hola. Nunca he recibido el giro solidario. Bueno, quiero reiterarles, esto yo no sé cómo esto es como por medio de, del sistema que el, el gobierno nacional eligió a las familias que no estén recibiendo ni familias en acción, ni adulto mayor, ni otros, eh, ni otros auxilios del gobierno para darles eh, este subsidio del bono solidario. Ingresen a la página que dice ingresosolidario.dnp.gov.co si es beneficiario ahí le dan la respuesta le dan clic al enlace de la entidad financiera que le corresponda así que ingresosolidario.dnp.gov.co ahí le muestran si es beneficiario o no las 6.52 en solar estéreo Llega a la sintonía por acá, doña Gladys Blanco Herrera, hola, un abrazo, muy buenos días. Vamos a ver el reporte de Soacha. Dice, muy buenos días, Martica, Dios te bendiga siempre. Saludos a todos, fiel audiencia, saludos desde Soacha, con Dinamarca. Mi reporte del COVID, 627 casos hasta el día de ayer, 627 casos en Soacha, con Dinamarca. Dice, mi pueblo, vuelvo a insistirles. Cuídense, cuídense mi gente para eh, evitar este virus que no se vaya a propagar. Bendiciones y saludos a mi familia en el kilómetro 21 para doña Rosalía Herrera, John Efraín, una excelente mañana desde Soacha, Cundinamarca, Gladys Blanco Herrera. Dios la bendiga, cuídate mucho. Eh, María Zuluaga desde Puerto Berrío, un abrazo. Gracias por la sintonía en esta mañana. Alessandra, gracias por estar. 
eh, Juan de la Rosa Teortúa, buenos días, te saludo desde Barbosa, Antioquia. ¿Usted por qué se voló por allá tan lejos, Juan de la Rosa? Eh? Un abracito para toda nuestra gente de Antioquia, de Santander, del Tolima, oyentes y TV oyentes que nos ven de 6 a 7 de la mañana. Les cuento que en Bucaramanga se han impuesto 1.754 multas por piratería. En el 2020 se duplicaron las sanciones por el transporte informal de pasajeros en la capital santandereana. Tránsito de Bucaramanga informó las gestiones que se adelantan en asuntos como el mejoramiento de las rutas de bus y en el SIN. Entre enero y mayo de 2020, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga impuso 1.754 comparendos por infracciones relacionadas con la piratería. En dicho lazo, las sanciones por transporte informal se duplicaron en la ciudad en comparación con el mismo periodo de 2019. Sistema informativo. Un saludito de buenos días para don Guillermo Maquiut en la sintonía solar. Muy buenos días. <risa> Dice don Guillermo que él cree que su número de cédula es falso porque no aparece en ningún programa. Dios bendito. Hablando de número de cédula, hoy 19 de junio, cédulas impares hasta las 3 de la tarde, cédulas pares de 3 a 11 de la noche. Eh, tampoco son de familia de nación, otra familia cancimitarra que no recibieron por parte del gobierno la ayuda del bono solidario. Bueno, esta situación es un poco difícil, créanme que ahí sí no sabría yo cómo colaborarles. Mm, solamente tenemos esa página que ha llegado por acá o que ha salido en las noticias, la del ingreso solidario.dnp.gov.co para que se enteraran si son o no beneficiarios de esta ayuda. Patricia Serrano, buen día. No, no, nosotros solamente somos eh, nos encargamos de transmitir la noticia pero no tenemos más conocimiento no tenemos pues así como enlace con el gobierno nacional para que nos digan por qué o quién no quién sí, cómo lo eligieron no sabemos, lo que sí tengo eh, conocimiento es que las personas eh, deben tener pues como a la mano el número que ustedes registran en la base de datos del CISBEN muchas veces cuando los isbenizan a uno, da uno un número de teléfono y después al tiempo lo cambian y esa información pues les llegaba era a ese número de teléfono, al que tengan en el registro del CISBEN. Norberto Uribe, buenos días. Bienvenido a las noticias. Cuando ya hemos finalizado en el día de hoy, eh, muchas gracias por su participación, por su sintonía. 19 de junio de 2020 con Marta López en la dirección general del señor Roque Luis Olaya Gudelo. Hasta mañana, aquí estaremos en otro espacio comunitario, con la bendición de Dios, un excelente viernes para todos. Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional, hemos presentado La Comunidad Informa, primera emisión. Esta es HK, K88, 107.7, Solar Estéreo, transmitiendo desde Cimitarras a Entender, Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa, Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio.